ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫജീറ്റ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചപ്പാത്തി കുബൂസ് ബ്രെഡ് ഇവയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് ഏതാ ഓയിൽ ഉള്ളത് അത് ചേർത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കന് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പോലെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മുഴുവനായി ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും സവാള ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സവാളനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര ക്യാപ്സിക്കം ഓരോ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണ് ഉള്ളത് അതെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മൂന്ന് കളർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകാം ഇപ്പം ഇത്രയും ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിനെയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കവും നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച സവാള അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫജീത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്